樊斌，樊斌，醒醒！文静、啊，你你怎么在这儿？对啊，我怎么在这儿啊？你不记得了？我昨我昨晚上喝多了，我真想不起来了。想不起来就慢慢想喽。刚才小北好像回来了，他应该什么都看到了吧？我先走了。走了啊！文文静。直到走上天桥，我还没有反应过来这是怎么一回事。恍惚间，我觉得自己肯定是在做梦了，要不就是半路上火车失事，我现在已经死了，阴魂不散，到处乱飘，看到的都是十几年以后的事。我死了，文静看着樊斌可怜，干脆嫁给他，从此俩人过着幸福的日子。我在这么一个平常的早晨过来打扰，万一吓到他们怎么办小北，小北，你去哪儿了？我到处找你呢。你找我干嘛呀？小北，你听我解释。昨天晚上我是跟韩文静在这喝酒，和我喝。签了，你也签吧。小北，你听我说。我这几天会出去住。你别去我爸我妈家找我。我也不会在我妈那儿。离婚的事儿，一个字都别提。小北，你听我解释，昨天晚上我真的不知道怎么回事儿，我喝多了。你听我说呀，不用说了。我真的是断片了，不知道发生什么了。而且我跟韩文静不可能啊，我怎么可能跟他呀？你想想，这么多年你不了解我，你还不了解他呀？我只相信我看到的。我发誓，我跟他真的没有。小北。小北，我知道我现在说什么你都不信。这件事说我不对，要走也是我走。好，你走
。不可能，我不相信，这这里面肯定有误会。我也希望是我看错了。文静。怎么可能呢？我一直觉得韩文静说话虽然刻薄了一点但办事儿还是挺靠谱的。性格嚣张，但人是善良的。我真傻。韩文静平时虽然是咋咋呼呼的，可是他是一个挺有原则的人，而且他特别懂得去体谅别人。现在我不这么想了，他在我这儿的印象彻底被推翻了。怎么可能啊？你知道我为什么不能原谅他吗？为什么？因为他，他不是别人。樊斌呢？我把离婚协议给他，他走了。你没当面问问他？他没承认。那那文静怎么说啊？回家的时候，他俩还没醒，什么也没说。等我再回来的时候，他就走了。他没再回来找你吗？他还有脸找我？行了，你这几天就住我那儿吧。走，陪你回去收拾点东西。走啊！你什么时候也变得这么冷静？生活这么混乱，不冷静也不行啊。你别收拾了，一会儿我来收拾。你吃饭吧。啊，来，别饿呀。人是铁，饭是钢，你别把自己给饿出病。坐，坐下。离婚的事儿，你不要急着做决定，还是再好好想想。就这么定了。你们两个好不容易结的婚，就这么离了？嗯，这次我是铁了心的。小北，你不能因为一件事情而否定一个人。提他干嘛呀？都过去了。你吃饭吧，我出去一趟。你去哪儿啊？我上班。你现在在干什么工作呢？这个回头再聊吧。嗯，这段时间你就在我这儿好好住着，什么都别想，哪儿都别去，能睡你就去多睡会儿。嗯，等我回来聊吧。嗯嗯，吃饭啊，吃饭。文静，你在哪儿呢？等着我。你怎么能做出这样的事儿？抓北呢？抓北怎么不来呀、啊？我问你，你怎么能做出这样的事儿？哟，看来你都知道了。坐吧。这么说是真的了？你觉得是真的吗？你要觉得是真的，那就是真的呗。你们到底怎么了？就那么回事儿。你整谁不好，你非要找樊斌啊？你你这样做，你对得起小北吗？你？我怎么觉得你还挺自豪的呀？你，他俩是不是要离婚了？他们俩就算离婚又怎么样？你还能跟樊斌结婚啊？你没病吧？全世界男人都死光了，我也不要樊斌这样的。那你干嘛要这样做呀？你别忘了，你跟陈晓峰谈着恋爱呢，你希望这件事他知道吗？这事跟他有关系吗？啊，韩文静，你简直就是无耻！你听上去是有那么一点儿
，不管怎么样，哪怕就是普通朋友，你也不能做出这样的事情。你知道小北有多伤心吗？你懂什么呀？这叫长痛不如短痛。小北伤心，他伤心一阵就过去了。韩文静，你怎么会是这样的人呢？你生什么气呀、啊？是你老公我气成这样，我将来一定会给你解释的。但是现在有紧要的一点，你要告诉我，他俩是不是要离婚了？你做出这样的事情，你有什么可解释的呀？你，你看你就是目光短浅吧？听郑老北那么一说，你就跟着生气。你问过我吗？你问过我是怎么回事吗？行，你说，我听着。你今天要是不解释清楚，我告诉你，韩文静，我也给你绝交。想听你就告诉我，他俩是不是准备离婚了？应该是要离了吧？小北已经签好协议了。樊斌签了没？你怎么那么关心樊斌啊？签没签？你告诉我一声。应该还没签吧？我知道的就这些。行了，告诉你说了。不行。我还是不能告诉你，你有病啊你、啊！时机不成熟，我怕你忍不住告诉周小北。你告诉我不，我不会说的。不行，我不能功亏一篑。今天就说破天了，我也不能告诉你。他俩离婚了，你第一时间发短信告诉我啊，发微信也行。该起床了，知道你醒着呢。你打算躺一辈子啊？我昨天见过文静，他怎么说？他也没怎么说，就问你跟樊斌离婚了吗？从今往后，我跟樊斌没有任何关系。有时候我就在想，人活着到底为什么呀？我就是想结婚，婚姻变成这样。你就是想升职，连份正经的工作都没有樊斌，明天下午两点到民政局，我们俩把事儿办。
，你要赶不来，我就去找你爸妈。够快了又骗你老婆出差了？哦，知道了。你是不是要像上次那样假装不高兴，然后拿出一份大礼给我，一个大惊喜？我想在你这住几天。你真离了？这不你想要的吗？他们俩离婚了，真的，证都已经办了，这下你高兴了吧？我高兴什么呀？我不过是及时纠正了一个错误而已，他们俩就不应该结婚。你现在可以告诉我，你跟范冰到底是怎么回事了吧？王媛儿，你觉得我韩文静是那样的人吗？我还是那句话，你要是不把这件事情跟我解释清楚，我也跟你绝交。那好吧，你告周小北，晚上我去找他，我当你两面解释清楚，行吗？我怕他不会见你的。他不见我，他凭什么不见我呀？我为他做了多少事情？你认为他跟樊冰在一起能过好吗？你认为他跟樊冰在一起能过上好日子吗？猪狗不如！我告诉你，王源儿，现在是考验我们三个人友情的时刻。如果你跟周小北真觉得我韩文静是一个饥不择食、恬不知耻的人，解释个屁，绝交就绝交。你跟樊斌离婚的事儿，我跟文静说了。什么时候说的事？刚才。他怎么说？他说，晚上跟你见面谈谈。好啊，谈吧，我等着他呢。小北，你不觉得这事儿有点奇怪吗？有什么好奇怪的？你想啊，文静跟樊斌向来是水火不容。樊斌看见文静就躲，文静怎么可能看得上樊斌呢？再说了，他现在不是还跟程晓峰好着呢吗？我也不知道他怎么想的，你问他去啊！我哪知道
今天没事儿啊，陪你说说话。你妈情况怎么样了？做手术呗。医生说有风险吗？医生也说不好，只能手术切除后看情况了。我妈这一病，我是第一次觉得后悔。后悔什么呀？后悔没早点把我妈接到身边来，多陪陪她。嗨，北方这个气候，他们说不定来了也不适应。那总比见不着强吧？你想啊，就算我每年都能回去一次，每次能待十天，十年也就一百天。咱们仨喝酒的时间都比这长。不过我刚刚看阿姨气色挺好的。事情已经这样了，你也没该上火，能不着急上火吗？我现在就是想让我妈过得好点儿，想给她买点好吃的，她吃不下；想带她出去走走、逛逛，她又动不了。我现在唯一能做的，就是让她开心一点，尽量不惹她生气。是啊。老人开心比什么都重要。我之前一直拖着不跟樊冰离婚，也就是不想让我爸妈伤心。他们还不知道，这事儿迟早得知道。我知道，我就想能多瞒一天是一天嘛阿姨还在上面呢，你赶紧上去吧，我没事儿。走了。上了一天的班，回来连句话都没有啊！你心里难受吧？我问你话呢，离婚的事儿是不是对你打击挺大的？没有啊，挺轻松的，就像那种绝望以后的轻松。范斌，我会对你好的，我一定比他对你还要好。我怎么听着好像我要你对我负责任似的？我就是要对你负责任啊！你为了我把婚都离了，其实我心里也很内疚的。你内疚？你不早就想让我离吗？那是两回事儿。对啊，你离婚怎么也不提前跟我说一声呢？好歹咱俩也商量一下啊。咱俩商量得着吗？再说了，你怎么知道我离婚是为了你啊？那当然了，不然你为了谁啊？行了行了，不说了，我烦。你不高兴了，笑一笑。我累了，我去睡觉去。喂，小北，你给我打电话了。嗯，文静找你去了吗？好，好，好，我这就过去陪你。恐怖的行吗？没问题、啊。你今天怎么没去兼职啊？哦，他们今天停课一天。你现在到底在干嘛？我跟你说了吗？一个夜校给别人讲课，讲什么课呀？嗯，就是一个旅行团，专做法国那条线的，让我过去跟他们培训。挣多少钱啊？没多少钱。呀，那么吓人呢？你知道我胆小
怎么样，离婚了是不是一身轻？你要是来看笑话的，那就不必了。怎么会呢？我是来关心你的。哎呦，干嘛？还不让进、啊？我们俩现在都不是朋友了，有什么话就在这说吧。周小北，我们俩做好朋友多少年了？你要因为一个樊斌跟我绝交是吗？不然呢？我们俩坐下来讨论讨论樊斌的床上功夫是吗？绝交就绝交。你别后悔，我后什么悔啊？就樊斌这种东西，人嫌狗不待见，送给我我都不要，就你看得上他。对啊，狗都不待见，你还跟他上床，你什么东西啊？小北，你。没事吧，小北？要不我下楼去问问他。随他去吧，我再也不想见他。你别这样，我去问问他啊。你在这待着，我很快就回来啊。你等我，我很快就回来啊。你不是说找他好好谈谈吗？你这是干什么？我是想找他好好谈谈来着。你看他那样，他想跟我谈吗？你能不能换到他角度想一想啊？如果换到是你，你不生气吗？我站在谁的角度考虑问题才对。他生气，他活该！你怎么能这么说话呢？俩没一个说好东西，你骂我干什么？在一起那么多年了，白住了，你不知道我是什么人吗？告诉你，从今往后有他没我，有我没他干嘛呢？我电话怎么不接啊？你这怎么不开灯啊？哎呀，成天在家躲着不见人，看恐怖片呢？你不是最怕鬼吗？昨天王兰来我家，我没看，看一半人走了，我一个人留家里了。我一晚上都没敢上厕所，干脆接着看。不是你家怎么连水都没有啊？恐怖片当饭吃啊？这是什么呀？哎，你赶紧放回去，放冰箱里安全，快快！我，你再看你就走火入魔了，你，你看你披头散发这样，你你再看你都能演了，不用不用化妆。我说你不至于吧，躲着人都不敢见。这不见你了吗？你这婚离的是不是有点草率？那不然怎么样？我还得一哭二闹三上吊啊！我都听说了，我不骗你啊，男人心里面多少都有点小姨子情节。你就说现在这女孩，出生都是八十年代的。对吧？独生子女，所以男人的目光不由自主的要转向你们周边的闺蜜，这是小姨子情节的变种。瞧把你明白的，就跟你多懂。你这婚离了，感觉怎么样？挺好的。哎呦，真挺好啊！真的，我都不知道当初自己干嘛非得结婚，就为了让我爸我妈高兴。我以前觉得婚姻挺简单的。
，就两个人搭伙一起过日子，一起吃吃饭，说说话，偶尔吵吵闹闹。可后来发现婚一结，两人连话都没有了，冰凉冰凉的，怎么想怎么难受。樊斌找过你吗？离婚以后，樊斌给我打的电话，比这些年加起来还多。说什么呀？除了嘘寒问暖、假装表示关心以外，时不时转弯抹角的就打听我跟你的进展。经常打着打着电话就说一句：“哎，你跟李李最近怎么样？”你怎么说呀？我一开始还说实话，后来问烦了，我干脆就告诉他：“联系，总联系。”我们俩都同居了，你这不成心的吗？我先出去一趟啊，别看了。这些东西够你吃一个礼拜的。这些碟片我先拿回去看。要不你陪我出去转转？我不想见人。不想见人。哎，对了，我这两天要回趟老家，有样东西不方便带，先放你这几天吧。嗯。哦，我一会儿早上给你送过来。什么东西啊？送了你不知道吗？走了。哎，不，怎么是个活的呀？你也没问是死的还是活的呀？你不知道我怕狗吗？狗有什么好怕的？它又不咬人。哎，不行，你快把它领走。哎，不行啊，我来不及了，我现在要去机场。你先帮我照顾照顾几天。回来以后第一时间就去啊！哎哎哎，信号不好，喂喂喂！哦哦，别动吃饭的吧？你你吃什么呀？这你能吃吗？你还真吃这个反正以后你也是一个人吃饭，我也是一个人吃饭。要不然我们俩交个朋友吧，我们俩一起吃。韩斌，咱能不能不玩了？都在家闷了好多天了，陪我去超市吧。你去吧，我躺会儿啊。哎，你给我不给？哎，你把手机给我不给？李蕊，你快点儿！来了，别着急。他就是蕊蕊啊。哎，小北。
，你怎么在这儿？怎么了？我连超市都不能来了。哦，能来，能来，能来。我我我介介介绍一下，我老婆郑小北，这个我朋友李蕊。小明，你发烧了，我不是你老婆，是你前妻。啊，是。错了，不是朋友，是女朋友。小北你好，我早就听说过你的名字了。是吗？我也早就听说过你。只不过今天才知道你姓李，啊，是吗？我怎么没听你提起过呢？我还有点东西要买，那你们先忙吧。对了，方斌，几天不见，你这残的厉害啊！注意保养了啊。人大概都有这种时候，突然觉得周围的一切十分陌生。你走进家门，发现这个你闭着眼睛都能找到的家，跟别的家其实也没什么两样。你拿出那把雷同的钥匙，开了那把雷同的锁，你用那种雷同的姿势脱了那双雷同的鞋，紧接着就看到了等在家中那个雷同的人，或者那种雷同的工况。喂，你在医院吗？好，我马上过来最近太忙了，都没得时间来看你了。哎呀，你们忙就不用来了。是啊，随时送个饭，煲个汤，偶尔还搞点破坏，哪有时间啊？哎，胖子呢？哦，他昨天晚上在这陪了一晚上，累了回去了。阿姨，你多吃点水果，对你身体可好了。嗯，行行，嗯。阿姨，这是我买的香蕉。阿姨，我给你买的是提子。这些这些都是我买的，我的都是进口的。你们俩这和好了？怎么可能啊？太紧
。没了。你还没吃饱吧？要不然我给你煮饺子吃吧。叫什么名字啊？怎么可能？你的狗你不知道它叫什么？那行，我给它起一个吧。哎，男的女的？哦，你快点给我回来啊！赶紧领走。小六，小七，小七，小七，好吧，你以后就叫小七喽。你别动啊，我煮饺子给你吃。你又饿了，你还是想跟我玩啊？嗯？哎、喝酒，接着喝呀！啊，接着喝，喝酒。这是喝了多少酒啊？快坐下。怎么喝成这个样子？我去给你倒杯热水啊。没事儿，啊，接着唱，甭管我。哎，哎，来，先喝口热水。我不喝热水。喝口热的，胃里舒服一点。听话，就喝一口啊。哎呀，我不喜欢喝热水。反面你干嘛？我告诉你啊，我最不喜欢喝热水。我以前喝多的时候啊，小北都拿杯冰水放到那个冰箱里，给我冰上。我要喝冰水。冰水，哎，嗯，冰水，冰水。你，你干什么呀你？你不是爱喝冰水吗？我让你喝个够。疯了吧你？对，我是疯了。你一天到晚小北小北的，你有完没完？你那么离不开周小北。你干嘛跟他离婚呢？我告诉你，我李蕊是爱你，但我不是你失忆时候的借口。我不跟你说。樊斌，樊斌，樊斌，你今天要是走了，你就别给我回来。小七，我今天给你买了你吃的东西，是不是这个？还有呢。有张床，来，你以后就在这上面睡觉。来，上来，哎，来，趴下，趴下，真乖。还有这个，握手，哎，那只手，真乖。你可别来找我，我现在婚也离了，朋友也绝交了，心情很不好。万一一不小心再把你给非礼了，那你不早告诉我，来不及了，我快到了，拐弯了。什么叫拐弯了？哎，你开车就别打电话了。到门口了。哈喽，怎么回来了？啊啊。这两天过得怎么样啊？挺好的呀。我来接口的。哎，你怎么那么快就回来了
你不是要走好几天吗？我着急啊，我怕你们俩互相虐待。哎，没有。起名了吗？起了，叫小七。哎呦，小七，小七，走吧，小七。哎，啊，他没吃饭呢。哦，吃饭了啊。来，小七，来来来，哎，李李，嗯，咱俩认识多长时间了？问这干嘛呀？得有七八年了吧？对呀、啊。上次你让我去北京帮忙，我是不是二话没说就去了？哎呦，您那是二话没说呀。哦，想管我要寄养费是吧？提前干嘛呀？多俗啊！那你想干嘛呀？你要不然把小七给我养吧，这两天都养出感情了。那不行，我也喜欢小七。走走，吃完了吗？小七，吃完了，吃完走吧，走走走，其实挺好的。走吧，走，小七，乖。你看他都不愿意跟你走，谁说的？李李，站住！干嘛呀？李李，要不这样吧，咱们俩各养一个星期。那不行，你你你太太残忍了，那小小七跟爸妈离婚了似的，多可怜。那你要怎么办？要不然你跟小七都去我那儿，你方便我也方便。要你还想人狗两得啊？我跟小七只能选一样。<笑>小七留着，你跟我走吧。哎，不是，我不是那个意思。你看，把你吓的，我也不是那意思。啊。走吧，咱们俩出去转转吧。狗都送给你了，出来陪我转转，你就那么不愿意啊？没有啊，不愿意啊。<笑>我就好久没出门了，车来有点不太适应。不是你不至于吧？我不在大连这段时间连门都不敢出。你是不是觉着自己离婚了没脸见人啊？走在马路上，看见谁都想起来自己失败的婚姻，特自卑吧？是吧？嗯。其实那条狗本来就是送给你的。嗯，你为什么送我狗？怕你一个人在家待着瞎想呗。想哭就别忍着，哭吧。没事了，吓着你了吧？没有，比起那天在我们家，真的，哪算吓人啊？哭够了？嗯，差不多了。我见你哭的人特少吧？除了我父母，还有几个，不过都不是人。骂我呢？我没骂人啊。对呗，又哭又笑，丢人啊！行了，我就真后悔把你带出来，都会周围没人，要不然以为我劫持精神病院了。是。哎，你跟韩文静和好没啊？你别跟我提韩文静，谁要再劝我跟他和好，我就跟谁绝交。气这么大呀？越生气越证明你在乎他。李李，你以为你是我什么人啊？随便把我拉出来一个地方就开始教训我，我跟韩文俊怎么着，跟樊斌怎么着，那是我自己的事儿。你以为你谁啊？这个问题本来我想先提，既然你说了，是这样，周小北，从今天开始你就是我女朋友了。反正你现在也没人要了，我就先接手过来，我先照顾你一段时间，我就当扶贫了。照顾你要觉得好就继续，你要觉得不好，你愿意跟谁跟谁，跟我也没关系。不过你看，你现在还有人样吗？李李，你敢转过来看着我的眼睛再说一遍吗？这样，你跑什么呀？这是这样够劲吗？周小北，你听好了
。从今天开始，不管你愿意不愿意，我就是你男朋友了，你就是我女朋友了。清楚了吗？没清楚，我再清楚一点。我害怕了，能耐哪哪儿去了？那那天在我们家拖的，给我吓吓坏了。前尘往事，如梦似幻。想起来还挺后悔的。人生在世，全靠健忘。我没有天分，他迷人，万女情人，只愿意为了你狂奔，日再大也。回来了，怎么了？有人等你呢。到家。程程，你怎么来了？我等你很久了。真的吗？干嘛呀？有些事情我想要跟你聊聊。聊什么呀？嗯？你怎么了？干嘛一脸严肃啊？脸色好差啊！最近太累了，回头好好给你补补啊。阿文姐，咱们俩在一起这么久，我程晓峰有没有对不起你的地方？没有啊。你可不能听信什么谣言啊！就算是谣言，谣言你能相信吗？真行。自从我跟你在一起之后，我就下定了决心，谁都不能动摇我们俩。韩文静，你不装能死啊？我我装什么了？刚才给你打电话，你还好好的，你这哪根筋搭错了？你到底还想耍我耍到什么时候？我喜欢男人是吧？我跟你结过婚对吗？这，你这都听谁说的呀？你还好意思问我听谁说的？谣言吗？你看。谣言你能相信吗？不是跟你说了吗？真理是掌握在少数人手里的。韩文静，我真没想到你会做出这样的事情，你简直就是卑鄙、无耻，你过分你！你你听谁说的？这个人简直就是造谣诽谤！你要想认不知你，除非己莫为。不是你要听我解释呀？还有什么好解释的？我就问你，这些事情到底是不是你做的？是。行了，不用再解释了。这是我们俩在一起之前做的呀。喂，李李，我现在没时间跟你说话。周小北，你告诉周小北，如果他不跟我道歉，我一辈子都不会搭理他。行，你告诉周小北，我就是跟他老公睡了，而且睡得好舒服、啊。刚才电话里说的都是真的，不是我骗他的。你怎么能连自己朋友的丈夫你，你都不放过呀？陈小芳，你什么智商啊？我可不是智商低嘛，要不然我怎么会被你耍了这么久啊？不要再让我见到你，陈小芳。你小庄的事儿，他怎么能知道呢？周小北，肯定是周小北，我饶不了你，周小北。文静姐，这个药一会儿。哎，喂，文静怎么了？这是，这怎怎么发这么大火啊？我是不是给你有仇啊？怎么了？每次见到你，我都快倒霉。倒倒霉？是中药？你病了？对，给你开的，你慢慢吃吧。我病了。我我什么病啊？你来的真不是时候。每次来的时候都赶上他发脾气。哎，小北，小北，我正找你呢。我这不是来跟你坦白来了吗？坦白什么？我跟李李在一起了。怎么了？这不是模仿你的做事风格吗？先斩后奏。不是我，我我找你不是因为这事儿。那是什么事儿啊？韩文静给我打电话说她跟陈小峰分手了，跟我有什么关系吗？
他在电话里对我一通嚷嚷，说什么一定要卷土重来，要嫁给程晓峰，让你看看，让我看看，跟我有半毛钱关系？他就是这么说的，他还说，还说什么？反正文静一口咬定说是你到医院给陈晓峰告的密，因为只有你知道所有的犯罪经过，还有就是因为樊斌的事情，你伺机报复。我告的密，我告的密，他以为谁都跟他一样卑鄙无耻吗？可是这件事就你知道啊，不是你是谁啊？郝王源，你去告诉他，就是我干的，就是我干的，我告的密。要说你去说，我不去。行。哎，小北，你真去啊？我真去啊！我告诉他我干的。哎，小北，小北，你干嘛去啊？韩文静，我还没追求你跟樊斌上床的事儿，你别给我蹬鼻子上来，得寸进尺。一，我不叫韩文静，我随我妈姓了，请叫我江文静。二，我跟樊斌上床的事儿是个误会。误会？对啊，谁让你不听我解释的？你有什么好解释？我亲眼都看见了。不要轻易相信自己亲眼看见的，亲眼看见的也不一定是真的。我不相信我看见的，我相信你。我和你相处这么多年，我真没发现你就是个两面三刀的东西。周小北，你以为你是什么好东西？到头来还不是因为个贱男人误会我，跟我绝交？你好意思说吗？你都跟樊斌上床，都被捉奸在床了，这人不要脸，天下无敌。是不是你跟陈晓峰告的密？陈晓峰跟你分手就对了。啊，周小北，看不出来啊！平时在樊斌面前跟个窝囊废似的，挑拨离间，倒有一手。我跟你，哎哎哎，我告诉你，韩文静，就我告陈晓怎么着吧？你没有放冷静，挑拨离间，这就是你活该的下场。你找陈晓峰啊？没有陈晓峰告你就不错了。有本事你上马过来啊！周小北，我现在正式宣布，放弃你了，像樊斌放弃你一样。没有我就后悔去吧。我放弃樊斌的，谁说樊斌放弃我的？哎呀呀，够了够了够了，干什么呢？这是？你也下手去。刚才文静要给你解释，你为什么不听？你别再跟我提韩文静了。好，好，好，好，不提，不提。那提李李，说说，怎么突然跟他好上了？他对我好。怎么对你好了？他送我狗。笑什么呢？都说要么找一男朋友，要么就养条狗。你倒好，两样都占了啊。我居然觉得狗挺好。至少不会背地里害人啊，不像那韩文静。谁说不提他的？嗯，你也别这么说，文静。归根结底，这伤害你的人是樊斌。我可告诉你啊，你别为了气樊斌才对李李好。你别一级推人，我跟李李跟你跟胖子不一。你跟胖子怎么样啊？就那样，他对我太好了。其实有时候，我也想对他好一点，可就是不知道该怎么做。你这明显的是带着补偿的情侣谈恋爱，也许吧。我们俩算是谈恋爱吗？那你跟胖子聊聊吧。嗯。再说吧，我觉得我们两个人根本就聊不到一块儿去，有很多观点也不一样。你就说我妈这事儿吧，我都已经决定跟我妈做手术了，她为什么要背着我去找中医呢？那人家还不是关心你吗？我明白，其实我知道，这样对胖子确实很不公平。是我控制不了自己，我这段时间心里特别特别烦。
，你听我解释，这事儿不是你想的那样的。你听我解释吧。还有什么好解释的？啊，韩文静，你对你最好的朋友都能这样，你对别人能怎么样？可想而知啊。等会儿，周小北是我最好的朋友，他非常固执，他在这段婚姻里不幸福，他每天都非常痛苦。我只能这样做，他才能跟樊冰离婚。再说，再说，我跟樊冰什么事儿都没有。那你对小壮的手段我也领教了呀，令人发指啊！不是，小壮确实是我找出来的。我是你前妻的事，确实是我编的。我只是想跟他开个玩笑，我想吓唬一下他。我怎么知道他会当真？我怎么知道这个玩笑会会对你们造成那么大的影响？行了，行了，你别说了，行吗？韩文静，之前我对你是半点都不了解。现在我可是对你激情二出，你就是属于那种为了达到目的不择手段的人。我不是。小庄如果真的喜欢你，他为什么不信任你？如果他信任你，他为什么不来找你？如果他真的喜欢你，他完全可以来找你，当面问你，可以跟他解释清楚，就不会有今天这一系列的误会。他根本就不爱你。再说我这么做都是因为，都是因为我喜欢你。行了行了，我真不敢当。像你这种满嘴谎言的人啊，千万不要轻易说出“喜欢”两个字。你当初不是跟我说你也喜欢我吗？现在不是了，你所做的一切，让我觉得不耻。键盘都让你给敲瘪了，哎呦！还为韩文静的事儿生气呢？别给我提韩文静！你说他是不是有病？他自己跟张晓峰分手，说我告的密，说我给教皇的，我还没追究他跟樊斌呢，凭什么说我呀？这不是疯狗吗？你们这是狗咬狗吧？不许骂狗！再给我倒一杯。这这这这这，别生气啊！看什么呢？你看那房顶上，那些纹路像不像一张张蜘蛛网、啊？悄无声息，把这个房间发生的所有猫腻全看在眼里。这墙该刷了，都裂了。哎呀，你现在是思虑过度啊！你现在把自己弄到死胡同里了，耽误至极。马上别写了，跟我出去转转。你去吧，我不想去。你写不出来就现在别写了啊！时间也不早了，你早点回去吧。我想一个人待会儿。真不出去啊？嗯。听话，别写了啊！早点休息。嗯。走了啊。嗯。在一起了，樊斌，你赶紧回家吧，李蕊还在家等着你呢。我问完这一句，我就走了。你是不是跟李李在一起了？对。行，你等着，我现在找他去。樊斌，你把钥匙还给我。
。周小北，我告诉你，你跟谁在一起都可以，跟李李在一起就是不行。我告诉你，范斌，我爱跟谁在一起，跟谁在一起，你管不着。别人我不管，他就是不行，你知道吗？范斌，你走吧，钥匙我不要了。明天我找人换锁。小磊，放手！小磊，咱们复婚吧。说你是个三十岁的婴儿，还真没说错。真把婚姻当儿戏了。以为里面的人物都可以不生不死，就算死了，只要轻轻点一下鼠标，一切可以从头开始。范斌，其实你心里比我清楚，我们之间永远都不可能回到从前了。也是我说了，你不信。世界上那么多人，我唯一想结婚的只有你喝呀，弄这干嘛呀？文斌，别喝了，怎么着啊？怂了？啊，你不是胆儿挺大的吗？你刚才喝了，我怕欺负你。<笑>哎呀，李李啊，咱们俩认识这么多年，喝了那么多长酒，谁欺负过谁呀、啊？说吧。为什么跟小北在一起？小北现在跟你没关系吗？怎么跟我没关系？你根本就不喜欢周小北。我喜欢他。你不喜欢？我知道。我一直都喜欢小北。你喝多了吧？你有点语无伦次了，我追一杯吧。<笑>我告诉你啊，我现在一点都没喝多，我比谁都清楚。咱们俩认识多少年了？你说，这么多年我是不是把你当好兄弟？是不是？把你当好兄弟、好哥们、好同事，是不是？哎，你，范斌，听我说一句话，你是我好哥们、好兄弟、好同事，你还是我好师哥。小北以前是你的人，你没有珍惜。我一直想跟小北好，我们俩现在好了，我很高兴。你作为我的朋友，作为我的师哥，你看，你应该祝福我，祝小北幸福，祝我幸福。你自己也会幸福。你们俩都幸福了
，我和他幸福吗？你是想让小北等你一辈子吗？你离婚了？你觉得你现在说这些话还有意义吗？我们俩离不离婚，跟你没有关系。李李，我告诉你，你泡谁都可以。你跟谁在一起跟我没关系，你不能跟周小北在一起，你知道吗？我为什么不行啊？不行就是不行，我为什么不能跟他在一起？大啤酒，杨达，干嘛约这儿啊？哎呀，小北，走走走。哎呀，妈妈就习惯了，我准备把这租下来。这能干什么？嫌小啊？凡事不大。我准备要开一个旅行社。开旅行社啊！赶紧给我想个名字吧。走，进来看看。怎么样？哎，你怎么想起开旅行社来了？我就那么一想，我现在也没什么事儿干，总不能闲着呢，试试。你懂旅游吗？不懂啊。那你干得过那些黑导游吗？干不过，那怎么想起开旅行社来了？我们家有个亲戚啊，就在老家干旅行社，干得特好。我想大连市场这么大，应该不会差吧？我告诉你啊，那可不一定。啊，再说了，咱们俩顺带脚还可以环游世界，多好呀！嗯，幼稚，两个人出去玩是挺好的。可你要把它当做一种职业吧，那就不太好了。哈、啊，你怎么什么都懂呢？我考过导游证。你连这证都考过？这你就不懂了吧？导游证好处可多了，好多景点都免票。不，你这典型钻国家空子哈。哎，我大学实习那一年，我还干了一个月导游呢。啊、嗯。那真不是人干的，特别累，每天起早贪黑的。然后你心里有事吧，还不能表现出来，还得陪人笑，挺没劲的。完了，旅行社开不成了，我该怎么办啊？你真想自主创业？啊？必须。嗯，那你想干什么呢？我就想开个小店不用赚太多钱，够咱们俩花就行。离这儿不太远，老板正在转让，生意特别好。是吗？我带你去看看吧。哎哎哎，那那那地儿干嘛的？哎呀，你去了就知道了。过来喝酒啊？没有，哪能啊？今天没什么事儿，带个朋友过来看看。啊，你好，你好，你好。那我让他进去随便转转。啊，好的，去。你去吧。啊，来，小北坐了。啊。好朋友。啊。嗯，是挺好的。挺般配的。别废话。他最近没什么事儿做，想过来看看你这儿合不合适。要合适的话就可以接手。那好啊，要是你们接手的话，我会更放心的。哎，要是我们接手的话，你的转让费是不是可以少点啊？那哪能呢？现在不实行再收吗？太现实了吧！我没跟你开玩笑。真的？真的。
，你真喜欢这儿啊？我理想就是开一个小酒馆，来的人呢都认识，大家慢慢成为一个朋友圈，没事在一起聚一聚啊，喝一点啊，钱不需要赚的很多，够咱们俩花就行。你倒挺看得开的，按照你这么说，没过多久又关门大吉了。钱这个东西，生不带来，死不带去。我这辈子都不做守财奴。嗯，我同意，快乐就好。你这叫穷大方。你说这地儿这么好，老板怎么不干了？他们全家都移民了，现在着急出国。啊，这地儿还挺大的，装修还行，就是有点旧，估计不少钱吧？没有，当时问过了，其实不贵。老板就是特别喜欢这个地方，他想他走以后。还希望有人把它继续经营下去。你要是喜欢，要不然先把它签下来，钱慢慢凑呗。干嘛、啊？择日不如撞日，谈谈吧。现在啊，啊那行吧。哎，走。完美吧，你别敲了。你再敲，信不信我报警啊？不是你报什么警啊？我是王源。怎么是你啊？哎。小白，小白不好了，出事儿了，出事儿了！哎呀，没事儿，你一定得坚持住，生老病死我们每个人都能遇到，只不过你比我们提前了一步。哎，你说什么呢？你乌鸦嘴！不是你妈，不是我妈，是郝文静她爸。你爸去世了，平时身体不挺好？周小北，你嘴上积点德行不行？郝文静她爸出事儿了，因为经济问题被双规了。你也别太紧张了，我大概在脑子里飞速的过了一下，可以排除两种可能性。哪两种可能性啊？第一，是凭韩老爷子的位置，经手的数额应该不够达到判死刑的程度。我也觉得没那么严重。第二，经济案件虽然是刑事案件的一个分支，但是现在是法治社会，他在里面受不了什么皮肉之苦。哎，你怎么对这个这么清楚啊？你忘了，我爸是检察院的。哎呦，我从小就耳濡目染，多少还是了解一点情况。现在最忌讳的就是两眼一摸黑，上下打点，到处塞钱，于事无补不说，有可能还起到反作用。你赶紧去告诉韩文静，现在最重要的是搞清楚案件到底是什么性质，再做定夺。嗯，那我现在就去找他。哎，对了，你刚才。我敲门那会儿，你骂谁呢？樊斌，他来找过你了。他还有我们家钥匙，一喝醉了就过来闹。小北，你说你你们俩还有可能复合吗？嗯，我去找韩文静。放屁！文静，都这个时候了，你不要一意孤行。你听听大家怎么说，对你没有坏处。再说小北能害你吗？能啊。我为什么要听他的？我凭什么要听他的？我听谁也不能听他的。他这种人就属于典型的猫哭耗子假慈悲。我现在打电话骂他，气死我！你给我，哎，你拿我电话干嘛呀？他能接我电话吗？嗯、我不是王源，你给我死一边去吧，周小北！我最讨厌你这种人了。你别以为你关心我，我就会感动。我想到你，我就觉得恶心。我韩文静求谁也不会求你头上，你放心好了。干什么呢？别跟我生气。韩文静果然没有听我的，第二天一早就提着钱打了一圈通关，不管有用没用的，只要能找到的关系全都找了。两天下来，送出去的钱不计其数。有的收了，有的没收，收了的含含糊糊，到现在也没有个准确答复。更多的是没收的，不敢，都怕惹祸上身。平时见了韩文静点头哈腰，生怕巴结不上的，态度一下子全变了，翻脸不认人。稍微有点人情味的，还跟他客气几句，说句不好意思，实在帮不上忙。很多都推脱不在家，连电话都不愿意接。韩文静急了，一家一家登门拜访，有的还开门寒暄几句，一听来意就找个借口匆匆送客。有的看见韩文静，跟看见瘟疫似的，直接堵在门口。哎，哎，哎，王叔，您不用送我了。这个你还拿？哎哎，不行不行，王叔，你听我说啊，我
，我是该找的人都已经找过了，我实在是走投无路才来找您的。你是我最后的出路了，你这个小礼物也不算什么，你一定要收下啊！你爸的事儿你要相信组织上，他如果没有问题，组织上是不会冤枉他的；如果他真有问题，谁也帮不了他。我还听些传闻呢，说你找了好多人，还给您送了东西，甚至是钱。听王叔一句话吧，你要相信你爸爸，你这样做你不是在帮他，是在害他。好，爸爸，你就就这样了啊，王叔。事情都已经这样了，你也别太难受了。你说你再把自己给累垮了，你妈可怎么办？谁照顾啊？是吧？行了，别太难受了啊。搞清楚是怎么回事了吗？这官场上的那些词儿我也不明白呀。我听文静说是什么行贿受贿，利用职务之便以权谋钱，领头的是个副部级。听说是一个房地产开发商出了点问题栽进去了。韩文静他爸是受的牵连，一起接受调查的好几个人呢都有牵连。进去的是个副部，韩文静他爸是个副厅，还是二把手。应该没多大问题。哎呦，文静现在急得都快疯了，见庙就拜，见人就塞钱，能拖的关系是都拖，能想的办法也都想了。你告诉他，该找的人得找，不该给的钱别瞎给，到时候再把自己给送进去。其实文静现在的心情我挺能理解的，如果换作是我，我也会这么做的。宁可错杀三千，也绝不放过一个，给自己留点希望吗？图个心理安慰。总比什么都不做干等着抢吧。得了吧，现在收钱不办事儿人多了去了，那怎么办啊？哎，你说，还找吗？哎，要要不你给文静打个电话说一声呗。小兰，韩文静的事儿我不管。喂，你在干什么呀？王爸爸。哎呦，是我呀，静儿啊。<笑>是啊，啊，您在三亚呢？哦、oh, ，没事儿没事儿，这不是好久没见您了吗？想您啊，您什么时候回来？我过去看看您啊。呃，哦，好嘞好嘞好嘞，行，那我等您电话了啊。好嘞，哎，拜拜。你给谁打电话的？一个朋友，我让他托人问问看看还有什么别的办法。你说现在的人怎么都这样啊？没事的时候拼了命的巴结，一有一点风吹草动，不是关机就是出差，真行，一点江湖道义都没有。估计是咱没找对人，所以一点实质性的话都套不出来。你说当时我为什么一点风声都没有得到？你爸怕你担心吧？老头儿，老头儿挺行的。你记不记得有一次咱们跟万杰吃饭，老黄来送酒？那天我就觉得老黄不对劲了，我平时随便搭理他一下，他就高兴老半天，都特供的茅台，论价儿送，还生怕我不要。那天还是我主动给他打的电话，怕饭店里的酒是假酒，让他带两盆过来，我给他钱。好半天才拎了两盆过来，态度跟平时截然不同。不是他一开夜总会的，跟这事儿能有什么关系啊？他也做房地产啊。
，因为这事儿没少求我们家老头子。你说是不是他那时候就有风声了？他要是能提前听到风声，那我估计他能知道里面的内幕啊。晚上吃什么？我就知道，一回来就这句，吃什么有这么重要吗？当然重要了。听说啊，附近开了一家特别好吃的日料，要不咱们去试试？都累了一天了，不想出去了。去嘛，离咱们这可近了。改天再说吧，今天就在家随便坐着呗。要坐你坐。我坐。对呀、啊，我只会煮饺子。那吃饺子呗。我不想吃饺子，那你还会点什么呀？樊斌，我又不是保姆，我跟你在一起也不是为了洗衣做饭的。从前在家，我妈什么也没让我做过，所以我什么也没学着。要做你做，我也不会，以前都交北做。你说什么？你再说一次。行了行了，出去吃吧啊。这还差不多，等着去换件衣服。哎，嗯，合同我看了，没问题，签了，签了。今天下午就签的，顺利吗？太顺利了，老板人特别好，说咱们只要需要的，里面东西随便用，不需要的打个电话，办走。哟，你老板啊？哪边？你是老板娘。走一个。Hello。嗯。你们怎么那么晚呀、啊？给我妈买完饭，看看吃完，又跟她聊了会儿天儿。啊，我给你介绍一下，这个是李李，这个是王源儿，久仰大名啊！久仰你大名啊！<笑>我最好的朋友、嗯，这个是我发小，郑远东。哎，你好，你好，你好！听他叫我大名怪吓人的，叫我胖子就行了。别叫胖哥吧，胖哥、啊。来喝酒。你们俩什么时候摆喜酒啊？你少来啊，李李，我最近忙着呢。哎，对了，你那酒吧转租手续办的怎么样了？哎，你稍等一下，我们家来客人了，先不跟你说，过会儿再给你打。你来找樊斌的，我们俩离婚了，你也不是不知道，他现在已经不归我管了。我不是来找樊斌的，我就是来找你的。我在外面等了你很久，看到你进来，你不介意我进去坐一会儿吧？反正也不是第一次来了，上次来你也不是没跟我申请吗？进来吧。天啊，他真可爱！多大了呀？四个多月。他是什么狗？金毛。啊，特别喜欢狗，尤其喜欢金毛。嗯，是啊，有时候狗比人靠谱多了。我之前听人家说，狗是人类最好的朋友。对啊，这段时间樊冰不在，一直都是他陪着我，就差同吃同住了。你最近挺忙的吧？还行。你们家挺舒服的，风格挺怀旧的，都是你布置的，都是樊斌弄的呀，他没告诉你吗？你今天过来应该不是跟我讨论装修风格的吧？樊斌这个人呢，表面上看起来是挺怀旧的，可其实不是这样，这应该你比我了解多了。你别误会啊，我知道我这么来找你是挺冒昧的，你心里头指不定怎么骂我呢，换了我也会这样的。我本来是想给你打电话的，但是我又怕你不见我。那你到底有什么事儿？我来就是想找你聊一聊。樊斌，我最近突然觉得，我一点都不了解他。你不了解我就了解了，你最起码还是现任呢。我这都前妻了。
对不起，小北，你是不是特别介意啊？我就知道我不应该来，我，我，我还是走吧。算了吧，来都来了，那就聊聊吧。你是不是就是想知道我跟樊斌怎么认识的，怎么相处的，拿来给你做个前车之鉴？那我如果告诉你我跟樊斌的事儿，那你是不是也应该告诉我你们俩的事儿？啊，两年前，我跟了一个加级老头，他比我大两轮，他每个月都会回来看我一次，这种情况一直持续了两年。有钱吗？不知道。那你这不是傻吗？人家有钱没钱你都没弄清楚，就先委身了。还一个月一次，挺规律的。我熬了两年，好不容易熬出头，老头跟他老婆离了婚，叫我过去入籍。我在出国之前去了一趟北京找我哥，就是在那会儿，我认识了樊斌。然后呢？然后，我觉得跟樊斌挺聊得来的，我们就在一起待了几天。几天之后我就走了。可是到了加拿大，我才发现那老头根本不像他说的那么有钱。我在那边又一个朋友都没有，跟他也没有共同语言，最后实在待不下去了，我就自己回来了。后来呢？后来，我就跟樊斌好了。但是这一次，我觉得他跟以前不一样了，他处处躲着我，而且他经常喝得烂醉，并且我不能在他面前提你，一提就跟我急。我实在没办法了，就本能的想到了你。你知道樊斌为什么这么不愿意吗？我觉得是一种他自己都不愿意承认的情绪，不甘心。人多多少少都有点犯贱的心理。一个一直以来想达到的目的，突然变得被动了，就不具备吸引力了。其实樊斌人挺好的。真诚、热情、洒脱，你也挺好的，爽快、勇敢、漂亮，你们俩挺合适的。祝你们俩幸福，千万抓住了，别松手。谢谢你跟我说了这么多。别谢我，其实我也就给你套话呢，没安什么好心。<笑>没关系，彼此彼此嘛。不过小北。我其实挺欣赏你的，我特别希望你能成为我嫂子。你跟我哥挺合适的。你嫂子？你哥是谁啊？不会吧？你不知道啊？我哥，李李啊